Hi dear students, today we are going to learn the activities of last, last, last lesson village poem. There are several expressions in a village poem associated with sites, visual and sounds auditory classify them, them as shown below. Okay, here what is that? So there are several several expressions. So about expressions e chapter kanam a village poem e village poem kanam. Associated with sights, visual. Kaichai mai bandha patte. Namak kaananda mai bandha patte. Oru baadu visuals namak kaana. And sounds also. Sound gado namak kaana. Sound veerinda namak word kaanu mas samayinte namak mane slagu. Idhar sound word an. Auditory enna na ne pariya. Matte dene visual, visual image nu vari. Madhu bolle auditory image nu vari. Classify them as shown below. Visual and auditory. Mountains of bananas. Okay, that is we can just imagine. Let me just see a single picture of Kevin's love. Mountains of bananas. This is we can call that visual image. The Kana Mitten or words channel. Kana Mitten the words means a words in a good child like in some of the years. We can see that. Then auditory. Tell the words. Our words in the words in the number of icons and some of the meaning of the summit that the sound of a diary drummers beating their chandas chandas our adikun chandamal adikun chandamal adikun on the icon the summit that we can just imagine that chandamal is a wound in room that is auditory image okay like that you can collect other words from this story and write down here there are two types of classification here you can see visual and auditory you can write down here visual and auditory okay now describe in your own words the various sides and sounds you have noticed in marketplace school idu pole ningalku describe in your own word ningala sondam words le the various sides idu pole mattu oru vaadu kalchukal kandittundagum and sound idu pole sound kandittundagum you have noticed in a marketplace or school ningal langadilo school ilo അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ അങ്ങാടി ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ സൗണ്ട്സ് വി ക്യാൻ ഹിയർ അവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം മീൻ കാരന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം അതുപോലെ വഴി വഴി വാണിഭക്കാരായ കച്ചവടക്കാർ അല്ലെ ഓറഞ്ച് കച്ചവടക്കാർ ഇതൊക്കെ കേൾക്കാം അപ്പൊ ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ഉണ്ടാകും വിഷ്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകും കാണാൻ പറ്റുന്ന മാർക്കറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇറച്ചിക്കട കോഴി ഈ കോഴിയുടെ കട ഇങ്ങനെ എല്ലാ റേഷൻ കട ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാകും വാട്ട് ആർ ദ സീൻസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഉണ്ട് ദൻ Collect pictures or still on festival. Write a short description of each picture. Then present a picture show of festival using multimedia. Multimedia page to pictures. Present the end of the year. Then you can see. Collect the pictures on festival. This is the first time of the festival. This is the first time of the festival. This is the first time of the Christmas. This is the first time of the festival. You can just keep it um, in your hand. paper in your collection you can just keep it and uh, you will get a brief photos from google and you can make it wonderful presentation and i will give you the letter the work then you can now just start your collection okay then i did it first read the line came the boys like a flock of sheep from the poem somebody's mother somebody's mother in the avachagathile a poyathile അതിലിങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ട് കെയിം ബോയ്സ് ലൈക്ക് എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് ഒരു സിമില് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദ വേർഡ് ഫ്ലോക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എ ഗ്രൂപ്പ് അതൊരു കൂട്ടത്തിന് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ക്രൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അതുപോലെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഈ സെന്റൻസ് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് വായിച്ചു Read the following passage and identify such words. It is a little bit of words. You can just identify from that uh, word from this poem. Sorry, this paragraph. This paragraph is a little bit of words. The grouping is a little bit of words. Okay. Expressions. Words are referred to a group. Group is represented by the expression. Okay. A bunch of keys. Key is a little bit. അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കീ എന്ന് പറയില്ല ബഞ്ച് ഓഫ് കീ എന്ന യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ് സെന്റൻസ് ഫ്രം ദിസ് പാരഗ്രാഫ് ഓക്കെ 
the next fill in the blanks using appropriate word from this those given in the box e box kodutadunna the appropriate as eduthittu ivide eda okay oru onnu oru onnu oru onnu just you can uh, ask your you can use your dictionary and write on here then okay idu manasilayallo idu en eduthittu ivide edan engane meaning manasilakkanam then you can write on the second activity look at the underlined words in the following expression the call of the wonders the beat of drums the stamp of feet the egg gate cracks open what do this word refer to what are the other word sound that you are familiar with make list of such words sound words such sounds sound words this words represent a different kinds of sound idu oro no oro sound an call of wonders wonders inde veli beat of the drums chandayude adi the stamp of feet avarude kaal kalpadathinte chavittadi the gate crease open valichu thorakkuna gate inde sound idakku oro different aayittulla sounds aanu appo read the village poem once again a village poem onnu koodi vaaikka once again onnu vaaikka and find out the word that refer to sound adu vala sound refer cheyunna oru vaadu words inde sound mai vandapetta aa words ivide eduthe eda then find out the meaning use your dictionary ivide thanne parayittundu find out the meaning of the following word from the dictionary can fill in the box okay in the simple, simple aanu ide ide words ivada koduthittunde you can just write on the meaning in english simple english il ivada meaning adu brazil ninde artham koduthittunde greek ninde artham koduthunde like that you can write on simple english in this part okay then next ini tense padikan povana nammal simple present tense simple past tense simple future tense anaga ma pala samayatha iru padichittunde appo adinte cheriya oru bhaga I did three. Read the following sentence from the story of the wooden cup. Suddenly, the child went over the fireplace where his mother had swept the pieces of cup. Sweeping. If it were a sample, it would be swept. No, no, I did two more in the sweeping. Now, I think that I want to add that sweeping is an everyday action. I did two more in the one I have done. No, I did two more in the one I have done. No, I did two more in the one I have done. No, I did two more in the one I have done. No, I did two more in the one I have done. No, I did two more in the one I have done. Sweeping is an everyday action. What are the sum of everyday actions that you do? Ningala cheyina ma two everyday actions and again wash clothes. Le, endu you know, vastram alakkunu. Adu vara endu kila de list cheya. Then imagine that your mother goes out when you are not on home. Ningala jesi sangil pi adi di four ana varina. Ningala veetilla ningala veetilla samayath ningala mother endu idu porthagittu poi. She leaves the following instruction for you. കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ഫിൽ എന്ത് ബ്ലാങ്ക്സ് ഇറ്റ് യൂസ് ഇൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വേർഡ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് ഈ വേർഡ്സ് ഇവിടെ നിർത്തി എടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ ഫിൽ അപ്പ് ദിസ് വൺ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ആ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഔട്ട് ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് ഓൺലി ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഹിയർ ആർ ദ ജോബ്സ് ഫോർ ദ ഡേ ഡാഷ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിർത്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീനിങ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓൺ ഹിയർ ഓരോന്നിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കുക ദൻ റൈറ്റ് ഓൺ Okay, so on the mind, I don't know the answer. I will give you that. Okay. Then I'll do five. Read the sentence. The poem ground sees the blossoming of many forms. One of the forms is the blossom. One of the forms is the village poem. What does the word see? Suggest here. Now read the following short poems. Sees the account. No. In the other words, this short poem is the word folk. the eagle just in the white chicken just the video on the pause say that on the white chicken like then say what the fog the eagle and the sea do fog comes fog comes eagle and they know eagle eagle and they know eagle claps le and or one the sea and the you know okay see in the word and you can write down what are okay then what do the following words suggest ee thaale kaanunna words endana suggest cheyane endana parayunnathu comes sits moves claps crawls falls watches ivara nokku comes varunu seerikunu pogunu anangunu crawls seeyunu virunu nokunu nirikshikunu nu artham ivara nokku idakke nadakkunu irikkunu chirikkunu idakke endane simple present ippa nada നടക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ഇപ്പൊ ഈ പ്രസന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വരുന്നു അതെ അദ്ദേഹം വരുന്നു ഇപ്പൊ നടക്കു
ഓൾറെഡി നടന്നു പോയതല്ല പാസ്റ്റല്ല അതുപോലെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചറും അല്ല പ്രസന്റ് ആണത് അല്ലേ അതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവറി ഡേ ആക്ഷൻ സ്വീപ്പിംഗ് അല്ലെ ഈ എവറി ഡേ ആക്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ജനറൽ തിങ്സും ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കി സാധാരണ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നു ഐ കാം ഐ കാം സ്കൂൾ ഐ കം ടു സ്കൂൾ എവറി ഡേ ഞാൻ എന്നും സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറയില്ല ഐ കം കം ഐ കം ഐ വന്നതാണ് ഐ കം എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ ആണെങ്കിലോ ഹി കംസ് ടു സ്കൂൾ എവറി ഡേ എന്നാണ് പറയുക കാരണം സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് ഐ എപ്പോഴും ഫ്ലൂരൽ ആണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത എല്ലാ സമയത്തും ഐ എന്താണ് ഫ്ലൂരൽ ഫോം ആണ് ദിസ് സജസ്റ്റ് ദ ജനറൽ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് തിങ് ജനറൽ നാച്ചുറൽ ഓർ ഹാബിറ്റ് ജനറൽ നാച്ചുറൽ ഒരു വലിയൊരു ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ നാച്ചുറൽ ഒരു പൊതുവായ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നാച്ചുറൽ പറയാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സത്യം പറയാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ ഹാബിറ്റ്സ് ഓർ തിങ് ഓഫ് തിങ്സ് ചില കാര്യങ്ങളുടെ ശീലങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി പീപ്പിൾ ഇൻ ദർ മൂവ്മെന്റ് ദ വേർഡ്സ് ആർ ഓൾ ഇൻ ദ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോം ഇതെല്ലാം ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോമിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യെസ് സജസ്റ്റ് ജനറൽ നാച്ചർ ഓർ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ജനറൽ ഒരു വലിയ വലിയ സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാനും അതുപോലെ ഹാബിറ്റ്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക യെസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കണം നോ ദ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് ദ സൺ റൈസസ് വെരി ലൈറ്റ് ഇൻ ദിസ് പാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് റൈസസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് വന്നു പീപ്പിൾ വെയ്ക്ക് അപ്പ് എഴുന്നേൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കണ്ടെത്തുക ഗോസ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക റീഡ് ദ പാസേജ് അഗെയിൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഹൗ ദ വേർബ് ചേഞ്ച് വെൻ ദ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ഓർപ്പിടൂര വേർബ് ചേഞ്ച് വെൻ ദ സബ്ജക്ട് ഈസ് സിംഗുലർ ഓർപ്പിടൂര സബ്ജക്ട് സിംഗുലറും പ്ലൂരൽ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വേർബ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് എന്ന് പഠിക്കുക മീൻസ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്ട് സിംഗുലറും പ്ലൂരൽ ആകുമ്പോൾ വെർബ് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോക്കിക്കോ സൺ റൈസസ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു അപ്പൊ റൈസസ് എന്നാണ് സൺ എന്താണ് സിംഗിൾ ആണ് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പൊ റൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കി പീപ്പിൾ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ അത് സിംഗുലർ ആണോ അല്ല ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ പ്ലൂരൽ ആണ് സിംഗുലർ അല്ല പ്ലൂരൽ ആണ് അപ്പൊ വെയ്ക്ക് അപ്പ് വെയ്ക്സ് അപ്പ് എന്നാണ് വെയ്ക്സ് അപ്പ് എന്നാണ് സിംഗുലർ ആണ് ഈ വരണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലൂരൽ ആണ് അപ്പൊ എന്താ ഇത് വെയ്ക്ക് അപ്പ് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ കണ്ട് ഇതേപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെറുപ്പിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ നോക്ക് അയാൾ പോകുന്നു ഹി ഗോസ് അയാൾ പോകുന്നു എന്നർത്ഥം അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ സബ്ജക്ട് ദേ എന്നാണെങ്കിലോ അവര് പോകുന്നു എന്നർത്ഥം ആണെങ്കിലോ അവര് പോകുന്നു എന്നാണെങ്കിലോ ദേ ആണെങ്കിലോ എന്താ ഇവിടെ ഗോസ് ഗോസ് ആണ് വരിക അല്ല ദേ ഗോ അവർ പോകുന്നു ഹി ഗോസ് അയാൾ പോകുന്നു ഷി ഗോസ് അവൾ പോകുന്നു ഐ ആണെങ്കിലോ ഐ ഗോ എന്നാണ് വരിക കാരണം അർത്ഥം തന്നെയാണ് പക്ഷെ സബ്ജക്ട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണോ പുലുലർ ആണോ എന്ന എന്നതിനനുസരിച്ച് വെറുപ്പിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗോസ് വന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ വെയ്ക്കപ്പ് വരാൻ കാരണം ആ സബ്ജക്ട് ലൂര അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെറുപ്പും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും സബ്ജക്ട് പ്ലൂരൽ ആണെങ്കിൽ വെറുപ്പും പ്ലൂരൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ദാറ്റ് ഇസ് അപ്പൊ എന്താണ് ചേഞ്ച് എന്നാണ് എന്താണ് ചേഞ്ച് വന്നത് ആ ചേഞ്ച് ഇവിടെ എഴുതാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇനി ബി യൂസ് വെയ്ക്ക് ബേസ് റൂട്ട് ഫോം വെൻ ദ സബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലൂരൽ ആൻഡ് വെയ്ക്ക് എസ് ഫോം വെൻ ദ സബ്ജക്ട് ഇസ് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് പ്ലൂരൽ ആകുമ്പോൾ വെയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നു സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ യെസ് വെയ്ക്സ് അതിനോടുകൂടെ എസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ എസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു
ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റണം റീറേറ്റ് പാസ് യൂസിങ് ദ ബ്ലൂറൽ ഫോം ദ പ്ലേസ് ഓഫ് നെയ്ബർ ഇപ്പൊ നെയ്ബർ നെയ്ബർ എന്ന് പറയാം മൈ നെക്സ്റ്റ് നെയ്ബർ എന്നുള്ളത് അവിടെ എസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെയ്ബേഴ്സ് നോക്കുക അപ്പൊ എന്താ പ്ലൂറൽ ഫോം ആയി സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരാള് പ്ലൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നിലധികം ആള് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്നൈബേഴ്സ് നെയ്ബേഴ്സ് ഇതിന്റെ പകരം നൈബേഴ്സ് നോക്കാം ഓക്കെ പ്ലൂറൽ ഫോം ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് നൈബർ ആൻഡ് ദേ ദേന്റെ പകരം എന്ത് എന്ത് പ്ലേസ് ഓഫ് ദേന്റെ പകരം എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് റീ ദ പാസ് വൺ using the plural form in the place of neighbor neighbors in the neighbor na pagaram avada plural form serkam and they they and the kude and they serka in the place of he he illodathakke endaya they serka neighbor illodathakke neighbors serka they illodathakke he serka make necessary changes in the verbs appo he ennallathu they aagumbo endu sambhavikkum verbal maatram verum for example pare neighbors ibada നൈബർ എന്ന് മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ നൈബർ വെയ്ക്സ് അപ്പ് എന്റെ അയൽവാസി മൈ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ നൈബർ അയൽവാസി വെയ്ക്സ് അപ്പ് എന്നാ വന്നത് അല്ലെ നൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോഴോ വെയ്ക്സ് അപ്പ് വരുവോ ഇല്ല വെയ്ക്കപ്പേ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി റീ റേറ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി സ്റ്റഡി ദ സെന്റൻസ് ഗിവൻ ഇൻ പാസേജ് വൺ അഗൈൻ ഈ പാസേജ് വൺ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക ഇതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക ദൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് again say whether they express habits or general universal truth idile nammal nertha parnu simple present tense endu veikanam habits parayan vendiyanu veikka sheelangal parayan alle general truth poduvaya satyangal parayan vendiyanu ipo suryan udikkunu sun rises nu parnu alle suryan udikkunu adellaru angikarikkanaanu alle hindu muslim christian madam illatha lekka angikarikkanaanu suryan deyunu ഉദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സത്യാണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാബിറ്റ് ജനറൽ ട്രൂത്ത് ഇൻ കോളം ബി ഇതിലുള്ള ഹാബിറ്റ് എഴുതണം അതുപോലെ ജനറൽ ട്രൂത്ത് പൊതുവായ സത്യങ്ങൾ അത് രണ്ട് കോളം ബിയിൽ എഴുതുക ഒന്ന് കോളം എ എഴുതുക ആൻഡ് മോർ സെന്റൻസസ് ഇൻ കോളം എ ആൻഡ് ആഡ് മോർ സെന്റൻസസ് അതുപോലെ കൂടുതൽ സെന്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാ എല് ആഡ് ചെയ്യാ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് കോമൺസ് ഇൻ കോളം ബി അതിന്റെ അതേപോലത്തെ തന്നെ അതിന്റെ ജനറൽ സോറി ഹാബിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ബീലും ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് പേജ് പാരഗ്രാഫ് വൺ ഇതിലുള്ള ഇതിലുള്ള എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ഹാബിറ്റ്സ് ഇവിടെ എഴുതുക യെസ് അതെന്താണെന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ സൺ റൈസസ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ പാ അതെന്താണ് ജനറൽ ഹാബിറ്റ് ആണ് പീപ്പിൾ വെയ്ക്സ് അപ്പ് അതെന്താണ് സോറി ജനറൽ ട്രൂത്ത് ആണത് ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തണ്ട് ഹാബിറ്റ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ he gets up before 6 am adum habit aanu angane ningal ningal sondayite add kiya then you can write down in the next passage 2 here is a lady who talks about some of her habits ee pengutti endu yenu ivala hobbies samsarikunu le hobby ne hobby parayan vendiyana endu veyka simple present upayogikana padichu i never wear chudida ayo orikkum chudida irikkum darichittilla i always use makes up when i go out adu ningal vaichu okku endu 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 cheyyande find out other the verbs in the simple present e simple present il ubeycha verb edakane kandathu edakane i never wear wear nanna darikkuga nanna le i never wear jo nanna orikkum darichilla never nu vannadond adu sentence negative ay i always use makes up makeup when i go out nanna eppozhum theyunu makeup ubeykunu വെൻ ഐ ഗോ ഓർഡ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി അപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വർക്ക് ഇൻ ദ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ യൂസ് ചെയ്ത വെർബ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓക്കെ ഇനി ചെറിയൊരു നോട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്താണ് ഓൾവേസ് നെവർ യൂഷ്വലി ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഹെൽപ്പ് അസ് ടു നോ ദ ആറ്റ് ആക്ഷൻ ആർ റെഗുലർ ഹാബിറ്റ്സ് ഇത് ഈ ഓൾവേസ് അതുപോലെ നെവർ യൂസ് ഇത് വരെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ദിസ് ആക്ഷൻസ് ആർ റെഗുലർ ഓർ ഹാബിറ്റ് ഇത് ഒന്നുകിൽ റെഗുലർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഹാബിറ്റ്സ് ഉള്ള ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സച്ച് വേർഡ്സ് ആർ കോൾഡ് അഡവേബ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ ഈ ഈ ഇങ്ങനെ യൂഷ്വലി ഓൾവേസ് നെവർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വേർഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന 
ഗ്രാമർ പാർട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് എന്ത് അടുവ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഇനി അടുവ് ഓഫ് അങ്ങനെ പല ഏതുണ്ട് സം ടൈം ജനറലി ഒക്കേഷണലി ഓഫൻ ഹാർഡ്ലി വൺസ് എ വീക്ക് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല ഫൈൻ ടു വേർഡ് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ സിമ്പിൾ പേഴ്സൺ സിമ്പിൾ പേഴ്സൺ ഉപയോഗിച്ച് വെറുപ്പാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇ റീഡ് ദ പാസ് വൺ വൺസ് അഗെയിൻ ഒന്നുകൂടി ഇത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക ദൻ വാട്ട് യു ക്യാൻ ടു യെസ് യു ഹാവ് റെഡ് ദ ഡാലി ന്യൂ റൊട്ടീൻ ഓഫ് ദ നൈബർ നിങ്ങളെ ഡാലി നിങ്ങളെ നൈബറിന്റെ ഡാലി റൊട്ടീൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു അല്ലേ No, you can say what he did yesterday. Read the passage. He said, you know, you know, what are you doing? 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 Past tense, past tense. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Okay. He got up at 6 a.m. He got up at 6 a.m. Gets up. 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 He got up at 6 a.m. Then he went. Goss Nilanda ki went. Poi. Then he went to the new surgeon and bought. Buy Nilanda bought a ki. Kondu vannu alengil vangi. Kondu vannu nalala vangi. The morning paper. Okay. Angana nilanda ya. Innal andakya chayitha nilanda avano di choyikki. Angana innal andakya chayitha nilanda in the second form a ki. Tadai da nam. Inna vannad. Verb in the random at the form. Write first form. Wrote second form. Okay. ini start it is 7 now read the first paragraph in the story the wooden cup once again wooden cup nalla paadathil onnamatha paragraph read the first paragraph onnamatha paragraph veendum vaikka robert and loved grandfather very much they spent much time together robert and loved on his grandfather knee in his hand ibade ee underline cheyda words okku loved spend ചെലവഴിക്കുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥം മാറി ചെലവഴിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് വേർഡ്സും ഏത് ടെൻസിലാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണോ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആണോ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതാണോ വരാൻ പോകുന്നതാണോ അല്ല സ്പെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെലവഴിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇനി നോക്കും ദ സെന്റൻസ് റെഫർ ടു സം ഹാബിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ഇൻ പാസ് പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന ഒരു പാസ്റ്റ് അതിന് ഹാബിറ്റ്സ് ഹാബിറ്റ്സ് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഏത് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ദ സിമ്പിൾ പാസ് ഫോം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ അപ്പൊ എന്താണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്തിനാണ് പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ സെന്റൻസ് റെഫർ ടു സം ഹാബിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ പാസ് പാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയാൻ ഏത് ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നേരത്തെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി Read another passage from the he is used used here. Sorry. Read another passage, passage from the same story. This story is the same passage. Same story is the same passage. This is like lifted, shook, spilled. What is that? Past tense. Past tense. Look at the word underline. Do they suggest past habits? Look at the word underline. Do they suggest past habits? If you have a past habit, you can see it. You can see it. This word do not refer to past habit. This is not a past habit. But show what happened at the particular point of time in the past. But what do you say? In the past, there is a particular moment in the past. What happened at a particular point of time in the past? Past is a particular time in the past. Okay, what do you say? Past is a particular time in the past. Okay, what happened at, the, at a particular point of time in the past? Okay. Now, let's say, these words are one item. 
ടേബിൾ ക്ലോത്ത് വരെയുള്ള വേർഡ്സ് ഇത് എന്താണ് ഹാബിറ്റ്സ് അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്തിനാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ഹാബിറ്റിന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കൊടുത്തത് പാസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഹാബിറ്റ് സൈലില്ലല്ലോ ദൻ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് അപ്പൊ അത് എവിടെ എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് പാസ്റ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നടന്ന വേർഡ്സ് ആണ് വാചകങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ അപ്പൊ പാസ്റ്റിൽ അങ്ങനെയും വരുന്നു പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ ഇനി നോക്കും ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി വുഡൻ കപ്പ് വേബ് ഈ സ്റ്റോറി എന്ന് വെർബ് കണ്ടെത്തണം ദാറ്റ് ഷോ ഹാബിറ്റ്സ് ഹാബിറ്റിനെ കാണിക്കുന്ന വേർബ് കണ്ടെത്തണം ആൻഡ് ദ വേർബ്സ് ദാറ്റ് ഷോ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൺ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ദ പാസ് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ പാസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്താണ് റോബോർട്ടിനോ ലാപ്റ്റ് റോബോർട്ടിനെ സ്നേഹിച്ചു ഹാപ്പൺ ഇൻ ദ പാസ് ദ കപ്പ് ബ്രോക്ക് അതിന് മുമ്പ് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് കപ്പ് ബ്രോക്ക് കപ്പ് ബ്രോക്ക് ചെയ്തു അല്ലെ കപ്പ് പൊട്ടി അപ്പൊ എന്താണ് പാസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ്സ് എഴുതാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പാസ്റ്റിൽ നടന്നിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നടന്ന കാര്യമാണ് കപ്പ് ബ്രോക്ക് അല്ലെ ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് റോബോർട്ടിനോട് ഹാബിറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്ത് സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് റോബോർട്ടിനോ ലാപ്പോ അതൊരു ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് സ്നേഹിക്കുക അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക പക്ഷെ ഒരാൾ പാത്രം പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ് നല്ല ഹാബിറ്റ് ആക്കി എപ്പോഴെങ്കിലും പാത്രം പൊട്ടിക്കുവാരെങ്കിലും ഇല്ല ഹാപ്പൻ എന്തപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നടന്നതാണ് ഇല്ല ഒരാൾ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരാൾ റോട്ട് മരുന്ന് ആക്സിഡന്റ് പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നടന്നതാണ് അപ്പോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ അങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കും എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് പാസ്റ്റിലെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നടന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേർഡ് ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഷുക്ക് വാട്ട് യു നോട്ടീസ് അബൌട്ട് ദം ഹിയർ ആർ ദ ഫോംഡ് ഹൗ ആർ ദ ഫോംഡ് ഈ ഷുക്കും ലിഫ്റ്റഡ് എങ്ങനെ വന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉയരുക അല്ലെ ലിഫ്റ്റഡ് ഷെയ്ക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് എന്റെ അർത്ഥം എന്താ കുലുക്കുക ഷുക്ക് കുലുക്കി വൈ വാട്ട് യു നോട്ടീസ് അബൌട്ട് ദം ഹൗ ആർ ദ ഫോംഡ് അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് റീഡ് ദ പോയം സംബഡീസ് മദർ ആൻഡ് സോറി വുഡൻ കപ്പ് വൺസ് അഗൈൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക and pick out the verbs in the past adile past le verb ka kandatha then write down here classify them as regular verbs and irregular verbs appo rendu verb nammal padikkan rendu types of verb regular verb and irregular verb ivada nokku regular verb udaharanam wait adu pole asked jumped ingane varunnad kanandu regular verbs okay ഇഡി ആഡ് ചെയ്തത് ഡ് വന്നതൊക്കെ നോക്കും ഇനി ഇറഗുലർ വേർബ്സ് സ്റ്റുഡ് ആ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സം വേർബ്സ് ഹാവ് ഡ് ഓർ ഇഡി ഓർ ട് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഫോംസ് ചില വേർഡ്സിന് ഡ് എന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈഡി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ട് ഇൻ ദ ഇതൊക്കെ ഈ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ പാസ്റ്റ് ഫോമിൽ വരും ദ ആർ കോൾഡ് റെഗുലർ വേർബ്സ് അപ്പൊ നോക്കൂ എന്താ പറഞ്ഞത് ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പാസ് ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ അതാണ് ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് റെഗുലർ വേർബ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ബട്ട് സം വേർബ്സ് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഇൻ ഫോമിംഗ് പാസ് ആൻഡ് പാസ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ദ ആർ ഇറഗുലർ വേർബ്സ് പാസ്റ്റും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പളും ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഇറഗുലർ വേർബ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത വെർബ് റെഗുലർ വെർബും ഇറഗുലർ വെർബും ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് പ്ലന്റി ഓഫ് വേർഡ്സ് ഒരുപാട് വേർഡ്സ് കിട്ടും ഇനി എയ്ത്ത് ആക്ടിവിറ്റി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇത് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും Here is a poem of for you yes, to sing. നിങ്ങൾക്ക് പാടാനുള്ള നല്ലൊരു പാട്ടാണ് ഒരു പോയം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് യൂസിംഗ് ദി കറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇൻ ഗിവൻ ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യാ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഓൺ കറക്റ്റ് ഫോം ആക്കി കൊടുക്കാൻ ലിറ്റ
bracket la and the past tense would be then write a complete it. Then list the word used in the past. Other past the law. Sorry, list the law. List the word used in the past. Past the law. Wait the word. List the year. Rewrite the poem in the form of a story. Even the year. Story to Rupa the Ida. What were your activities yesterday? Make a little diary entry. Use the past form. In the learning, let's say the guiding along the can. Make a detailed diary entry. Use the past forms. In the let's say the guiding along the year. Diary entry at the Ida. Then you can use it. They can, you can use past forms. Past forms matter be it. Diary erda. Okay. Then complete the content that you written. Complete the conversation using the correct forms of the verbs given below. Get, work, graduate, look, plan. Complete the conversation. Conversation complete using the correct forms of the verbs given below. You have seen the correct form go Okay. Then, I'm going to dash it. Then, complete it. Then, activity 11. And then, I read the following sentence from the poem The Wooden Cup. I am making a wooden cup and should rob it. Are you making? I am making. I am making a wooden cup. I am making a making. I am formula. I am making a formula. I am making a formula. Simple present. Simple past tense. Present continuous, past continuous, can you put it can Okay. Okay, that's all today. We can continue it next class. Okay, thank you.